了帝君他，为什么要用一篮子蟠桃来换掉平婆果？他明明知道我有多想要得到那颗果子，为了得到那颗果子，我有多用心，他也是看在眼里的。为什么还要换掉？都到这个时候了，还在戏弄我吗？九哥公主，请留步。老师并未在附近，我是背着老师，特地来寻九哥公主的。其实。这解忧泉旁的平婆果，我也一直想要，所以，所以我前夜特地去求了老师。没想到老师立刻让连宋殿下去取了一篮蟠桃，从女君处换来了平婆果给我。我知道，这次参赛你是为了平婆果去的。心中思来想去，还是该同你讲一声。所以。你在比赛之前就已经知道我们拿不到平婆果。是啊。那，那，你的那颗平婆果，你愿意分我一半吗？你要我拿什么换都可以。我此次专门来告知公主，就是想公主明白，这平婆果，我不能同你分。此外，还有一个不情之请。从此，还劳公主离老师远一些。恕我不晓得你为什么同我讲这些。那既然平婆果你不愿意分我一半，那你我之间也没什么好说的。我知道，这样的话由我说出来，公主心中定然十分不悦。但我也是为了公主好。这些时日，老师对公主另眼相待。想必公主心中也有所动摇吧。老师他不知活了多少万年了，纤瘦漫长，也难免感到无聊寂寞。凡事爱个新鲜。九哥公主，你确实聪明美丽，或许觉得老师有情于你，也实属情理之中。但老师，他只是将你看作一个不同以往的新鲜玩伴罢了。若是公主深陷其中，只会徒增伤悲。我早就知道，我很早就明白了。我为了拿到平婆果，花了那么大力气，吃了那么多苦头。却抵不过季恒在帝君面前平平淡淡的几句话。帝君要哄季恒，其实还有许多其他的宝贝，但我就叶蜻蜓，却非平婆果不可。就算这些事，帝君他仅将我当做一个取乐的新鲜玩伴，我这个玩伴做的也还算称职。如果他愿意将果子分我一些，我可以继续当他的玩伴。他让我做什么，我就可以做什么。帝君在里面吗？他不在，你回来慢了三四步。他刚离开，姬恒抱了只受伤的灵狐来寻他，他给那灵狐输了点仙力。先保了他一条命，然后又为了颗丹药，便带他回九重天了。我听说，好像是同他当年走失的那只狐有点像，所以才大发慈悲。哼，把姬恒诓得好生感动。若不是姬恒修为不够，不能出谷，怕是早跟着去了。姬恒，去送冰块脸吧，老子不是很想看见他，所以在这儿等你回来，带你去吃酒。姬恒抱了一只小狐狸来找他。嗯，依老子看
，冰块脸没个三四日，应该是回不来。你找他有急事？你说帝君没个三四日回不来，那肯定是来不及了。明日平婆果就要被摘下来。其实，我知道你找冰块脸什么事。我偷偷听到姬恒找他要平婆果，你都不知道冰块脸有多黑心，他从来没打算把平婆果给你。我知道。你怎么会知道？姬恒，小燕，你还好吧？大不了，老子赔你一醉方休。改日再说吧。哎。叶蜻蜓，既然我曾经允诺过你，那我就绝对不会失言。楚林，哎，你家帝君是不是回来了？是啊，快带我去找他。呃，可可他又离开了。什么？他又回梵音谷了？他可曾说了什么？帝君说了些奇怪的话，他到底说了什么？帝君问我，若要把一个人干掉，但又防止有人为他伤心，要让所有人都感觉不到这个人凭空消失，有没有什么好的想法？这个傻子！哎。以我的修为，怕是不能同这些巨蟒来缠斗。倒不如用我毕生的修为筑起一个仙罩来护体，毕竟帝君的天罡罩一直系在我身上，总能保我一命吧。我先冲进去，取到平坡国，我就立马冲出蛇阵，还有一丝希望。Ah! <gasps> 